നേരെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ആസ്പിയർ ടു വിങ് എന്നുള്ളതാണ് ആ പേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കളിക്കുന്ന ചിത്രം അതിൽ അത് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ശേഷം നാല് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ പ്ലേസ് ബിലോങ് ടു ദ സെയിം ടീം ഈ രണ്ട് ആളുകളും ഒരേ ടീമിൽ പെടുന്നവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഏയ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ കാരണം ഒരേ ടീമിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു ബോളിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കൂലല്ലോ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ രണ്ട് ആളുകളും ഒറ്റ ബോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ടീമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാ രണ്ടാമത്തത് ക്യാൻ ദിസ് ടു പ്ലേസ് എ ലോങ് ബ്രിങ് സക്സസ് ടു ദയർ ടീം ക്യാൻ ദിസ് ടു പ്ലേസ് എ ലോങ് എ ലോൺ എ ലോൺ ബ്രിങ് സക്സസ് ടു ദയർ ടീം ഈ രണ്ട് കളിക്കാർക്ക് മാത്രമായി ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ രണ്ട് കളിക്കാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ടീമുകൾ അവരുടെ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല സാധിക്കുമോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ആൻസർ ചെയ്ത കാരണം ടീം വർക്ക് ആണ് എല്ലാവരും എല്ലാ ആളുകളും ടീമിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപോലെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ടീം വിജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അസ്പിയർ ടീം എന്ന് നേരെ ഹെഡിങ് ചെയ്ത അതിനുള്ള ശേഷമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ക്യാൻ ഈച്ച് മെമ്പർ ലീഡ് ഹിസ് ടീം ടു വിക്ടറി ഇതിലുള്ള ഓരോ ആളുകൾക്കും അവരുടെ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എങ്ങനെ ഹൗ ക്യാൻ ഈച്ച് മെമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ലീഡ് ഹിസ് ടീം അവരുടെ ടീമിന് നയിക്കാൻ കഴിയുക ടു വിക്ടറി വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുക ഒരു ടീമിലുള്ള ഓരോ ആളുകൾക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ ടീമിന് വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുക അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എഴുത പിന്നെ ഡി വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ എന്താണ് ഒരു ഒരു നല്ല സ്പോ സ്പോർട്സ് പേഴ്സണിക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ക്വാളിറ്റികൾ ടീം സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ദ ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഡിസിപ്ലിൻ ഹാർഡ് വർക്ക് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം ഒരു ടീ ഒരു ഒരു നല്ല സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ഈസ് ദ കീ ഓഫ് സക്സസ് വിജയത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാക്ടീസ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് പോയി ഒരാളും കളിച്ച് വിജയിച്ചതായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് പാടായ ലേണിംഗ് ദ ഗെയിം എന്നുള്ളതിലൊക്കെ നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു സച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു സച്ചിൻ രാത്രി വൈകിയിട്ട് വരെ കോച്ചിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കളിക്കുകയും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുകയും ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾ നല്ലൊരു പ്ലെയറായി മാറുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പിന്നെ പോസിറ്റീവ് തിങ്ങി എനിക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് എന്തായാലും വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ എന്നും നാം ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ സ്റ്റോറിയാണ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിഷ പഞ്ചാബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ദി റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം എഴുതി പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഹെഡിങ് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിന് അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ നിഷ പഞ്ചാബിയുടെ നല്ല ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പടത്തിലേക്ക് കടക്കാം തരുൺ ഒരു ഒരു മീഡിയേക്കർ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് അവൻ്റെ പഠനത്തിലൊക്കെ ബാക്കോട്ടായിരുന്നു തരുൺ എല്ലാ സമയത്തും അവൻ്റെ ഗ്രേഡുകൾ നിലവാരങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ ഒരു നിലക്കും സന്തോഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അവനാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗറോ ഡാൻസറോ പെയിൻ്ററോ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു അവൻ എല്ലാ സമയത്തും ഞാനൊരു ഒറ്റപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു തരുണിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനായ മൂത്ത സഹോദരൻ ഒരു അവിടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട കോളേജിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അതുകൊണ
പക്ഷേ തരുൺ അതുപോലത്തെ ഒരു സംഗതിയും തരുണിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് തരുൺ വാസ് എ മീഡിയക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹിസ് ഗ്രൈഡ്സ് കുഡ് ബേർലി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗർ ഡാൻസർ പെയിൻ്റർ ഓർ ഇവൻ എൻ ആക്ടർ ഹി ആൾവേസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിം സെൽഫ് ഹാസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഹിസ് എൽഡർ ബ്രദർ ഹു വാസ് പെർസ്യൂങ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് ആൾവേസ് മെയ്ഡ് ദ ഫാമിലി പ്രൗഡ് ബട്ട് തരുൺ വാസ് നെവർ ഗുഡ് അറ്റ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് തരുൺ വാസ് എ മീഡിയക്കർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തരുൺ ഒരു ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അധികം പഠനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്നാലോ പറ്റ ബാക്കോട്ടല്ലാത്ത ഒരു ആവറേജ് അതാണ് മീഡിയക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹിസ് ഗ്രേഡ്സ് അവൻ്റെ നിലവാരങ്ങൾ അവൻ്റെ മാർക്കുകൾ ഗുഡ് വേൾഡ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഒരു ഒരു സന്തോഷവും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും നൽകിയില്ല ഹിസ് പാരൻസ് അവൻ്റെ പാരൻസിന് അതൊന്നൊരു തൃപ്തിയല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ ഗ്രേഡുകളൊന്നും വളരെയധികം മോശം രൂപത്തിലായിരുന്നു അവൻ്റെ മാർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ സിംഗർ മാത്രമല്ല അവനൊരു സിംഗർ അല്ലായിരുന്നു പഠനത്തിൽ ഉഷാറല്ലെങ്കിലും ചില കുട്ടികൾ പാട്ടിൽ ഉഷാറായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ ഡാൻസിൽ ഉഷാറായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ വരയിൽ ഉഷാറായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിവുകളും ഒരു കഴിവുകളും തരുണിലില്ലായിരുന്നു ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗർ അവൻ നല്ലൊരു സിംഗർ അല്ലായിരുന്നു ഡാൻസർ ഡാൻസർ അല്ലായിരുന്നു പെയിൻ്റർ പെയിൻ്റർ അല്ലായിരുന്നു ഓർ ഈവൻ എൻ ആക്ടർ ഒരു ഒരു ആക്ടർ പോലും അല്ലായിരുന്നു ഹി ആൾവേസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിം സെൽഫ് അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിച്ചു ഹി ആൾവേസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിം സെൽഫ് ഹാസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി അവൻ എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ ഫാമിലിയിലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു സ്വയം ചിന്തിച്ചു ഹി ആൾവേസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിം സെൽഫ് അവൻ സ്വയം ചിന്തിച്ചു ആസ് എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഞാൻ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ച് നേരിട്ട് അർത്ഥം വെച്ചാൽ കിട്ടുകയില്ല അത് ഒരു ഇഡിയംസ് ആണ് അത് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ എല്ലാവരും ശപിക്കുന്നവൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനിങ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഈ ഇഡിയംസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പാഠത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഫാമിലിയിൽ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് ഹിസ് എൽഡർ ബ്രദർ തരുണിൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദറോ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദർ മൂത്ത സഹോദരൻ ഹു വാസ് പെർസ്യൂൺ എ ഡിഗ്രി അവനൊരു ഡിഗ്രി ഫോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻജിനീയറിംഗ് ഫ്രം എ റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് അവിടെ നാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധമായ കോളേജിൽ ഒരു ഡിഗ്രി എൻജിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂത്ത സഹോദരൻ ആൾവേസ് മെയ്ഡ് ദ ഫാമിലി പ്രൗട്ട് അവൻ എല്ലാ സമയത്തും ഫാമിലിക്ക് അഭിമാനമാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തരുണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ മൂത്ത സഹോദരൻ നല്ല പ്രസിദ്ധമായ കോളേജിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തരുൺ വല്ലാത്ത സങ്കടം ഓൻ തന്നെ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് ഞാനൊരു സിംഗറല്ല പെയിൻ്ററല്ല ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠൻ നല്ല ഉഷാറാണ് ബട്ട് തരുൺ വാസ് നെവർ ഗുഡ് അറ്റ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പക്ഷേ തരുൺ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒന്നും തന്നെ തരുണിനില്ലായിരുന്നു അവന് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുക ഒന്ന് ഒന്നും തരുണിനില്ലായിരുന്നു തരുൺ ഡാൻസിങ്ങോ ഡാൻസോ പെയിൻറ്റിങ്ങോ ആക്ടിങ്ങോ ഒന്നും അറിയാമല്ലായിരുന്നു പാട്ട് പാടാൻ വരെ തരുണിന് കഴിയില്ലായിരുന്നു നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ പാരാ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും തരുണിന് കഴിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഹവവർ എന്നിരുന്നാലും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും തരുണിന് കഴിയൂല എന്ന എന്നാലും അവന് നല്ല ഒരു ഒരു കായിക താരം എന്നുള്ള നിലക്കൊരു ശക്തി അവനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവൻ നല്ലൊരു റണ്ണറായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവൻ മണിക്കൂറുകളോ രാത്രി എന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മണിക്കൂറുകളോളം അവൻ ഓടുമായിരുന്നു എപ്പോഴും എപ്പോഴെങ്കിലും അവനിക്ക് സങ്കടം വരാണെങ്കിൽ അവൻ ഓടിയിട്ട് സ്വയം തളരുമായിരുന്നു
മാത്രമല്ല അവൻ പക്ഷെ അവനിക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വലിയൊരു ഓട്ടക്കാരൻ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമേ അവനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പക്ഷെ തരുണനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ സ്വപ്നം കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ള വിഷയം തരുണന് അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ഒരു വശത്ത് അവൻ്റെ പാരൻസ് അവൻ്റെ റണ്ണിങ്ങിനെ വെറുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു വശം നോക്കുമ്പോൾ അവനൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു അവൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഓട്ടത്തിന് തടസ്സമാവാൻ കാരണം കാരണം മോൻക്കറിയാ ഒരു ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ഒരു ഒരു നല്ല തൻ്റെ ഡ്രീം കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനാവണമെങ്കിൽ ഒരു ശക്തമായ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ആ ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള പണം അവൻ്റെ കുടുംബം എത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഹവവർ എന്നിരുന്നാലും ഹവവർ എന്നിരുന്നാലും ഹി വാസ് ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് അച്ലറ്റ് ഹി വാസ് ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ് അച്ലറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവന് ഡാൻസിങ് അറിയില്ല പാട്ട് പാടാൻ കഴിയില്ല ഡാൻസ് അറിയില്ല ആക്ടിങ് അറിയില്ല പെയിൻറ്റിങ് അറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവന് ശക്തമായ ഒരു കായിക താരം എന്നുള്ള നിലക്കൊരു ശക്തി അവനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് ബ്ലസ്ഡ് അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ശക്തി കൊണ്ട് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് അത്ലറ്റ് നല്ലൊരു കായിക താരം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ട് ശക്തി കൊണ്ട് അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് അവനായിരുന്ന എക്സലൻ റണ്ണർ നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനായിരുന്നു ഹി ഹി വുഡ് റൺ ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഹി വുഡ് റൺ ഫോർ അവേഴ്സ് അവൻ മണിക്കൂറുകളോളം ഓടുമായിരുന്നു ബി ഇറ്റ്സ് ഡേ ഓർ നൈറ്റ് രാത്രി എന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ മണിക്കൂറുകളോളം അവൻ ഓടുമായിരുന്നു രാത്രി മുതൽ പക പകൽ വരെ അങ്ങനെ ഒരു സമയവും ഒഴിവില്ലാതെ മണിക്കൂറുകളോളം അവൻ ഓടുമായിരുന്നു വെനവർ ഹി ഫെൽറ്റ് സാഡ് ആൻഡ് ലോൺലി എപ്പോഴെങ്കിലും അവൻക്ക് സങ്കടമോ ഒറ്റപ്പെടലോ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വെനവർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹി ഫെൽറ്റ് അവനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സാഡ് ദുഃഖം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ലോൺലി ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഹി എക്സോസ്റ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് അവൻ സ്വയം തളരും ബൈ റണ്ണിങ് ഓടി തളരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗതിയായിരിക്കും ചെയ്യൽ അതിനിപ്പോൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ ചീത്ത ആണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ചീത്ത ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചീത്തയാണ്ട് ചെയ്യും ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര കള്ളുകൂടിയന്മാർ കള്ളുകൂടിയ ആവുന്നത് അവർക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക അവർ ഒരു തെറ്റുകാരണൻ ഒരു തെറ്റുകാരൻ ആവണം എന്നുള്ള നിലക്കല്ല കള്ളു കുടിക്കുന്നത് അവർക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കള്ള് കുടിച്ചിട്ട് അവരാണ് തളരാണ് അവരുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചിന്തയോടു കൂടിയാണ് അവർ കുടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തരുണ് വല്ല സങ്കടവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സങ്കടം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സ്വയം ഓടും ഓടിയിട്ടാണ് തളരും ഹി എക്സോസ്റ്റഡ് അവൻ തളരുമായിരുന്നു ഹിംസെൽഫ് സ്വയം ബൈ റണ്ണിങ് ഓടിയിട്ട് ഓടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക എക്സോസ്റ്റഡ് എന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് അധ്വാനിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ തളരുക അവൻ ഓടിയിട്ട് സ്വയം തളരുമായിരുന്നു അത്രല്ല ദിസ് റിലീസിങ് ഓൾ ഹിസ് അങ്ങനെ ഓടിയാൽ അവൻ്റെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും പെൻ്റപ്പായി നിൽക്കുന്ന തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഇമോഷൻസും എല്ലാ ഇമോഷൻസും മനസ്സിൽ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഇമോഷൻസും പുറത്തേക്ക് തള്ളുമായിരുന്നു പെൻ്റപ്പ് ഇമോഷൻസ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അത് ടൈംസ് മിക്ക സമയത്തും ഹി വുഡ് മിസ് ഹിസ് സ്കൂൾ ബസ് അവൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ അവനിക്ക് മിസ് ആകുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ ആൻഡ് വുഡ് ദൻ റൺ ടു സ്കൂൾ അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് ഓടുമായിരുന്നു വിച്ച് ഫൈവ് മൈൽസ് അവേ ഫ്രം ഹിസ് സ്കൂൾ ഹിസ് ഹോം സ്കൂൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് മൈല് അകലെയായിരുന്നു അത്രയും ദൂരം അവൻ ഓടുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഹി ജസ്റ്റ് ഹാഡ് ഓൺ ഡ്രീം അവനിക്ക് ഒറ്റ സ്വപ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെന്താ ടു ബിക്കം ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓട്ടക്കാരനാവണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ തരുണിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തരുൺ നോട്ട് നോ നോട്ട് നോ ഹൗ ടു അച്ചീവ് ഹിസ്റ്ററി
അറിയില്ലായിരുന്നു ഓൺ ദ ഓൺ ഹാൻഡ് അവൻ്റെ ഒരു വശത്ത് കാരണം എന്താ ഓൺ ദ ഓൺ ഹാൻഡ് അവൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഹിസ് പാരൻസ് ഹെയ്റ്റഡ് ഹിസ് റണ്ണിങ് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവൻ്റെ ഓട്ടത്തെ വെറുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വാണ്ട് വാണ്ട് ഹിം അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോർ ഓൺ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് അവൻ്റെ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിച്ച് ഹീ നവർ ഡിറ്റ് അത് പോകുന്ന കൊണ്ട് ഏതായാലും കഴിയില്ല അതവൻ ചെയ്യൂല ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് മറ്റൊരു വശത്ത് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് മറ്റൊരു വശത്ത് ഹി ബിലോങ് ഹി ബിലോങ് ടു എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി അവൻ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആണ് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അവനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ തൻ്റെ സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കുക എന്ന് അവനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണമാണ് അവൻ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് തടസ്സങ്ങളിൽ ഒന്ന് അവൻ്റെ തടസ്സം ഒരു തടസ്സം അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു വശത്ത് അവനിക്ക് എതിരാണ് അവരെ എല്ലാവരും കോൺസെൻട്രേറ്റ് പഠനത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു വശത്ത് അവൻ ബിലോങ് ടു എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചൊരു കുട്ടിയാണ് അധികം പണമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിക്കൊന്നും കളിക്കാൻ പറ്റൂലേ നല്ലൊരു അവൻ്റെ ഡ്രീമൊന്നും കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റൂലേ അതെന്താ പറയാൻ കാരണം ആൻ തരുൺ നോ ദാറ്റ് തരുണിനെ അറിയാമായിരുന്നു ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം അവൻ്റെ ഡ്രീം കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു റണ്ണറായി മാറണമെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണറാവണമെങ്കിൽ ഹി നീഡഡ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് ശക്തമായൊരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണെന്ന് തരുണിന് അറിയാമായിരുന്നു ആ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം ദ എമൗണ്ട് ഫോർ വിച്ച് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം വാസ് വെൽ ബിയാൺ ഹിസ് ഫാമിലീസ് റീച്ച് അത് അവൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തായിരുന്നു ബിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഫാമിലിക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനും അപ്പുറത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഓൺ ദ ഓൺ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇത് രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഓൺ ഹാൻഡ് ഒരു വശത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് വരേണ്ടത് മറ്റൊരു വശത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഓൺ ഹാൻഡ് ഒരു വശത്ത് അവൻ്റെ പേരൻസ് അവരുടെ ദേഷ്യമാണ് അവന് ഓട്ടത്തിൽ ദേഷ്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വശത്ത് എന്ന് പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വശത്ത് എന്ന് പറയാൻ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇത് രണ്ടും പ്രയോഗമാണ് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഓൺ ദ ഓൺ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വശത്ത് എന്ന് പറയാൻ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം അങ്ങനെ അവനിങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും അവനക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓടും അവന് സ്വയം തളരും അവന് സ്കൂൾ കോ ഓടലാണ് അഞ്ച് മൈലാണ് ഈ അഞ്ച് മൈൽ അവൻ ഓടും അവനക്ക് നല്ലൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ട് അവൻ നല്ലൊരു റണ്ണറാവണം പക്ഷെ അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ അതിന് സപ്പോർട്ടല്ല മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഫാമിലി ഒരു ഒരു റിച്ചായ ഫാമിലി അല്ല എന്നുള്ള സംഗതികളൊക്കെ അവന് മുമ്പിലുണ്ട് ഏഹ് ഏതായാലും അങ്ങനെ അവൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ അവന് ടേം ടേമിനൽ എക്സാമിൽ അവൻ ഫെയിലാവാണ് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം അവനെ കളിയാക്കി എക്സാമിൽ തോറ്റു തോൽക്കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം അവനെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത് അവനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവന് ആ ദിവസം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തുടച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒന്നിനും കഴിയാത്തവനായിട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദിവസം അവനിക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തുടച്ച് മാറ്റൽ അത്യാവശ്യമായ ദിവസമായി ഇവിടെ നിന്നാണ് അവൻ്റെ ഒരു ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഈ ദുഃഖ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ദിവസം ഒഴിച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി അവൻ ഓടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാണ് അങ്ങനെ അവൻ പാർക്ക് മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഓടുകയും അവൻ്റെ ഓട്ടത്ത് അവൻ്റെ ദേഷ്യം തടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യൻ വരെ കഴിഞ്ഞില്
കിതക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു വെൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ തരുൺ ഫെയിൽഡ് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വെൻ തരുൺ ഫെയിൽ ഇൻ ഹിസ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ അവൻ്റെ ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷനിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ട സമയത്ത് ഹിസ് ഫാദർ അവൻ്റെ അച്ഛൻ വാസ് വെരി ആങ്കി വിച്ച് ഹിം അവനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായി ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവനോട് വളരെയധികം കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഫണ്ണാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഇറ്റ് വാസ് എ ഡേ അതൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഹി വാണ്ട് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ഹിസ് മെമ്മറി അവൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും അവൻ മെമ്മറി മീൻസ് അവൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നും ഓർമ്മയിൽ നിന്നും തുടച്ചു കളയാൻ അവൻക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഹി വാസ് എ ഡേ ഇതൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഹി വാണ്ട് അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ടു വെയ്പ്പ് ഔട്ട് തുടച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രം ഹിസ് മെമ്മറി അവൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നും ആൻഡ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ടുക് ടു ഹി ടുക് ടു ടുക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പുറ പുറപ്പെടാന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹി ടുക് ടു റണ്ണിങ് അവൻ ഓടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ഈ റാൻ അവൻ ഓടി റണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുക റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി പാസ്റ്റാട്ടോ ഹി റാൻ അവൻ ഓടി ഓൾ അറൗണ്ട് ദി പോ പാർക്കിൽ ചുറ്റും അവൻ ഓടി അവൻ ഓടി എന്ന് മാത്രമല്ല ദ സൺ ബീറ്റ് ഡൗൺ സൂര്യൻ ശക്തമായി പ്രഹരിച്ചു അവനെ പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ ചൂട് എന്തിനെ ടു ചിക്ക് ഹിസ് റൈ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ദേഷ്യം ഒന്ന് അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ റൈജ് ഒരു ദേഷ്യം അടക്കാൻ വേണ്ടി ചിക്ക് ഔ ഹിസ് റൈജ് അവൻ്റെ ദേഷ്യം അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യൻ ശക്തമായി പ്രഹരിച്ചു നോക്കി ബാറ്റ് നത്തിങ് കുഡ് സ്റ്റോപ്പ് തരുൺ ഒന്നും തരുണിനെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു സൂര്യൻ്റെ പ്രഹരം തരുണിനെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഹി വാസ് ഹി വാസ് ഫുള്ളി എക്സോസ്റ്റഡ് അവൻ പൂർണ്ണമായും തളർന്നു ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്യൂറി ഹാവിങ് സബ്സൈഡ് അവൻ്റെ ദേഷ്യം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ അടങ്ങി ഹി ത്രോ ഹിം സെൽഫ് അങ്ങനെ സ്വയം അവൻ വീണു അവൻ്റെ ബെഞ്ച് ബെഞ്ചിലേക്ക് അവൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ പോയി തളർന്നു വീണു ഓൺ എ ബെഞ്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് പാൻറ്റിങ് പാൻറ്റിങ് ഹേവ്ലി അവൻ ശക്തമായി കിതക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ടീച്ചർ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ പറയാണ് ഇതിന് ആൻസറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക വാട്ട് ഇസ് ദ തരുൺ ടു ഡു റിലീസ് ഹിസ് പെൻഡപ്പ് ഇമോഷൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ പെൻഡപ്പായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസുകളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് തരുൺ ചെയ്തത് യൂസ് ടു റൺ എന്നാൽ ഓടി അല്ലേ പിന്നെ സെക്കൻഡ് വാട്ട് വാസ് വാട്ട് വാസ് എ ഡ്രീം ഓഫ് തരുൺ തരുണിൻ്റെ ഡ്രീം എന്തായിരുന്നു ബിക്കം എ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ നല്ലൊരു റണ്ണറായി തീരുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഇതിന് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അവൻ്റെ പെൻഡപ്പായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് റിലീസ് ആവാൻ അവൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്തത് യൂസ് ടു റൺ ഓടുമായിരുന്നു രണ്ടാമത് വാട്ട് വാസ് ദ ഡ്രീം ഓഫ് തരുൺ തരുണിൻ്റെ ഡ്രീം എന്തായിരുന്നു ടു ബിക്കം എ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൈ ഡിഡ് ദ തരുൺസ് ഫ്രൺ മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് ഹിം എന്തിനാണ് തരുണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടൊക്കെ അവനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം അവൻ എക്സാമിൽ ഫെയിലായതല്ലേ ടെർമിനൽ എക്സാമിൽ ഫെയിലായതെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേഡ് ഇൻ ദ പെസേജ് വിച്ച് മീൻ ഓഫ് ഓൺലി ആവറേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോറി ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് പാസേജിൽ അപ്പോൾ സാധാരണ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിക്കലുണ്ട് എക്സാമിൽ ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനോട് അത് അർത്ഥമാക്കുന്ന വേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മീനിങ് കൊടുത്തിട്ട് വേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അതുപോലെയാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേഡ് ഇൻ ദ പാസേജ് മീൻ വിച്ച് മീൻ ഓഫ് ഓൺലി ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്
ఓకే నెక్స్ట్ వై డిడ్ ద తరుణ్ కన్సిడర్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ద బ్లాక్ షీప్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఎంతోనాన అవ స్వయం చింతికాన్ కారణం అది బ్లాక్ షీప్ ఆనో ఒత్తపట్టవనాన అలిగి ఒన్నిని కొల్లాతవనాన అనొక చింతికాన్ కారణం కారణం అవనిక్ తన జేష్ణ పోలే ఒన్నం కయిల్లైరును హి కుడిన్ ఎనీథింగ్ లైక్ హిస్ ఎల్డర్ బ్రదర్ ఏ అదొండాన హి థాట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఐ యామ్ ఎ బ్లాక్ షీప్ అని చింతికాన్ కారణం నెక్స్ట్ వాట్ వర్ ద ఆబ్స్టకల్స్ బిఫోర్ తరుణ్ వెన్ పర్స్యూ హిస్ డ్రీమ్ అవన్నీ డ్రీమ్ కరస్థమాకున్నది తరుణిన ముంబ ఉండైరున తడసంగ ఎందకయిరును ఏ రెండు తడసంగ ఎందుండైరునది ఒన్న అవంటే ఫ్యామిలీ అవంటే అచ్చన హేట్ చేదిరును అవంటే ఓటతనే హేట్ చేదిటిండైరును ఆన్ ద ఆన్ హ్యాండ్ హిస్ పేరెంట్స్ హేటెడ్ హిస్ రన్నింగ్ ఒరు వర్షత్ పేరెంట్స్ అవంటే ఓటతనే ఎదిర్తిటిండైరును అన అన్ వాంట్ హిమ్ టు కాన్సంట్రేట్ మోర్ on his studies ennalladayirunu oru varshath undayirunu on the other hand mattoru varshath he belonged to a middle class family ayirunu adu konde thanne he needed avan kariyayirunu avante dream karasthamaakan to achieve his dream he needed an intensive training alashthamaaya training venam enna avan kariyayirunu adu konde thanne the amount for which was well beyond his family's reach avante family ke ettipidikkan kaliyunnad idin apprathayirunu ఆ ట్రైనింగినుల్ల చెలవ్ అప్పుడు ట్రైనింగ్ కిట్టూల ఎన్నదం అవన్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అల్ల ఎన్నదం ఆ అవనగనే చింతికా కారణం అవన్ డ్రీమ్ అవనగనే చింతికా అల్ల అవన్ డ్రీమ్ కరస్థమాకునేందే ఎదిరై నిన్న తడసంగ అదల్లా మైరును ఓకే ఇని నెక్స్ట్ నాకు సెర్చ్ చేయాల్లది కొర్చే ఇడియమ్స్ గలాన ఇడియమ్స్ అన్న వర్ణట కొర్చే సంగతిగలు ఉండ ఇడియమ్స్గలే కొర్చే చర్చ చేయాం అల్లరు ముప్పత్తి మూన్నామే పేజ్ నెంబర్ ముప్పత్తి మూన్ మరికి ముప్పత్తి మూన్నామే పేజ్ ఒన్నామే ఆక్టివిటీ ఇడియమ్స్గలాన చర్చ చేయ ఇడియమ్స్ అన్న భాషా శైలి ఎన్నొక్కే పరయం ఓకే అప్పుడు ఇడియమ్స్గ ఇది నమక్ కాణ పట్టు ఈ పేజ్ రీ రవీస్ డైరీ ఎంట్రీ ఇవ బిల తాయకొడత డైరీ ఎంట్రీ వాయిక సర్కిల్ ద ఇడియమ్స్ ఇడియమ్స్ సర్కిల్ చేయా వేడి పరయనుండ సర్కిల్ నమ్మ వట్టాకే పరయం అని సర్కిల్ చేయా ఇది పరయన సాటర్డ్ ఒక డైరీ ఆ సాటర్డ్ వెన్ ఐ రీచ్ ద గ్రౌండ్ ఞా గ్రౌండే ఎత్తి సమయ ఎత్తి సమయత్ ఇట్ వాస్ రైనింగ్ క్యాట్స్ ఆండ్ డాక్ శక్తమాయ మయ వేయగయరును శక్తమాయ మయయరును ఇవిడ శరికం పోల ఇట్ వాస్ రైనింగ్ క్యాట్స్ ఆండ్ డాక్ మయ నాయం పూచి అని పూచి నాయి అని ఇవిడ నేరిట్ అర్థం వచ్చా వరుణ అంగనే అల్ల అంగనే అల్ల అదొరు ప్రయోగాన భాష రీతి అవ ఇదినుల్ల మీనింగ్ ఇట్ వాస్ రైనింగ్ క్యాట్స్ ఆండ్ డాగ్ పూచి నాయి అని అప్పుడు ఇది మీనింగ్ యథార్థ మీనింగ్ శక్తమాయ మయయాన ఞా గ్రౌండిలేకెత్తి సమయత్ ఇట్ వాస్ రైనింగ్ క్యాట్స్ ఆండ్ డాగ్ మయ శక్తమాయిరును ఎన్నిటి నెక్స్ట్ ఐ ఫెల్ బ్లూ ఆస్ ఐ వాస్ నాట్ షూర్ అప్పో ఒక ప్రయోగం ఞాన్ పర్ణను ఇట్ వాస్ రైనింగ్ క్యాట్స్ ఆండ్ డాగ్ అది సర్కిల్ అయ్యి అదుపోల కొర్చ ప్రయోగం ఇదిలుండ అది కండత ఞా ఇని అర్థం వచ్చ మాత్రం పోగునుల్లు ఐ ఫెల్ బ్లూ ఐ ఫెల్ బ్లూ ఆస్ ఐ వాస్ నాట్ షూర్ ఐ ఫెల్ బ్లూ ఎనిక్ వాళ్ళ సంగడం తోని ఐ వాస్ నాట్ షూర్ ఎనిక్ ఉరప్పిల్లాయిరును if the match could be held match nadakkunu oru orappu illayirunu mathralla viewers like me get chance for of watching kaanavana aalukalakke oru chance like me enna pole get a chance avarku get chance kittiyadirunu watching a match only on in the blue moon eppengilum rare ay nadakkuna eppengilum apradeekshithamaya allengi వాళ్ళ చురుకమాయి నడకున ఒక మ్యాచ్ కాణం వన్నదాయిరును కాయ్చకారే ద బోల్ వాస్ ఇన్ ద అంబ్యూ కాట్ బోల్ ఈ యాక్షన్ ఎడుకున ఎంత పరయా ఓరో యాక్షన్ పరయన యాక్షన్ ఎడుకున ఒరాళడ ఉత్తరవాదిత్తిలాయిరును బోల్ ఉండైరునది అధ్యాయతన కోట్టిలాయిరును బోల్ ఉండైరును అవసానం ఫైనల్లీ ద మ్యాచ్ స్టార్ట్ 
ആൻഡ് വി എൻജോയ് വണ്ടർഫുൾ ഗെയിം അങ്ങനെ അവസാനം മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഗെയിം ആസ്വദിച്ചു ടുഡേ ഇസ് എ റെഡ് ഡെറ്റ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഈ ദിവസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മറക്കാൻ വഴി കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് വർക്കാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇ ഡി എംസുകൾ സർക്കിൾ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് നൗ മാച്ച് ദി ഇ ഡി എംസ് യു ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദർ മീനിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഇ ഡി എംസുകളല്ലോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ് ഇതിലേതാണോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തിൽ ഇവിടെ ഫീൽ സാഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തിൽ സംബഡീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ടൈക്ക് ആക്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഹാപ്പനിങ് വെരി റയർലി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ റൈനിങ് വെരി ഹെവ്ലി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെവി ഹെവി ആയിട്ട് മഴ പെയ്യുക അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് റൈനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഗ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഇറ്റ് വാസ് റൈനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഗ് എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അഞ്ചാമത്തെ അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ എന്നാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു